మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఒక అద్భుతమైన అరుదైన ఘట్టాన్ని విశ్వవ్యాప్తంగా భారతదేశం నిన్న ఆవిష్కరించింది భారతీయులుగా మన అందరం గర్వించే క్షణాలు నిన్న సాయంత్రం మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం ప్రత్యక్ష సాక్షులు అయ్యాం సో మిషన్ మూన్ చంద్రయాన్న విజయవంతంగా ముగిసింది సో ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఘట్టం మనందరం జీవితాంతం చెప్పుకుంటాం ఫలానా ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడున భారతదేశం ఈ చంద్రుడిపై దక్షిణ ధ్రువంపై అంతకుముందు మిగతా ప్రాంతాల్లో మిగతా దేశాలు ఆ విజయం సాధించాయి కానీ దక్షిణ ధ్రువంపై మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలోనే ఒక దేశం కాలు మోపింది ఐ మీన్ మానవపరంగా కాదు యంత్రపరంగా కాలు మోపడం కూడా ఒక అద్భుతమైన ఘట్టమే సో ఆ ఘట్టాన్ని మనందరం వీక్షించగలిగాం ఇక గ్లోబల్ ఇది గ్లోబల్ ఎరేనాలో మాత్రమే కాదు విశ్వవ్యాప్తంగా బహుశా ఇతర గ్రహాల్లో ఎక్కడైనా సంచారం ఉన్నా మానవ సంచారం కాదు జీవ సంచారం ఉంటే కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఈ ఘట్టం అనేది గుర్తుండిపోతుంది అండ్ వీ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఆన్ ది గ్లోబల్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఎరేనా సో ఇది మన భాషలో మార్కెట్ భాషలో చెప్పాలంటే ఇస్రో ఒక రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఒక అన్నోన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదో చిన్న చిన్న శాటిలైట్ పంపుకోవడం ఇటువంటి పనులు మాత్రమే చేసేది ఆ తర్వాత మంగళయాన్ చేసింది ఇప్పుడు చంద్రయాన్ బహుశా ఇందాక ప్రధాని మోదీ గారు అన్నట్లుగా ఈ చంద్ర విజయం అనంతర ఘట్టం ఇక సూర్య విజయం కాబోతోంది ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్తో సూర్యుడిపై కూడా పరిశోధనలు చేసే ప్రయత్నాన్ని భారతదేశం సగర్వంగా ప్రారంభించబోతోంది ఇది ఒక గేమ్ చేంజింగ్ ఈవెంట్గా మనం భావించవచ్చు ఇటు బోత్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా అలాగే ప్రపంచ దేశాల్లో మనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టే విధ అంశంగా కూడా ఇది నిలిచిపోబోతోంది సో లెట్స్ ఆల్ బీ ప్రౌడ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇండియన్స్ అలాగే ఇస్రో అందరం కంగ్రాట్స్ చెప్దాం ఇస్రోకి ఆ శాస్త్రవేత్తలకి కూడా వారి కృషి నిజంగా అనితర సాధ్యం ఇది ఆ కృషిని అందరం కూడా అభినందించి తీరాల్సిందే శ్లాఘించి తీరాల్సిందే వారికి ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఈ జాతి తప్పకుండా మనం ఎలా అయితే భారతదేశ వీర సైనికులకు మనం రుణపడి ఉంటాము ఇక్కడి రైతాంగానికి రుణపడి ఉంటాము ఆ విధంగా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు కూడా ఇప్పుడు జాతి రుణపడి ఉండబోతోంది సో మన మార్కెట్ భాషలో చెప్పాలంటే ఒక అన్నోన్ ఎంటిటీ నుంచి ఒక పెన్ని స్టాక్ నుంచి ఇస్రో అనేది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎక్స్ మల్టీ బ్యాగర్ విజయాన్ని సాధించింది సో ఇక్కడ నుంచి ఇస్రో పేరు మారుమోగిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఆరవ స్థానంలో ఎక్కడ ఉంది మన ఇస్రో అంటే స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ర్యాంకింగ్స్లో ఇది బహుశా నెక్స్ట్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఇస్రో విల్ బి నెంబర్ వన్ అయినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోనే అవసరం లేదు ఆ విధమైన ఒక విజయాన్ని మనం చూసాం మార్కెట్స్ దీన్ని ముందుగానే శాల్యూట్ చేశాయి నిన్ననే మనం చూసాం మార్కెట్స్ లాభాలతో ముగియటం ముఖ్యంగా ఈ చంద్రయానికి చెందిన స్టాక్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా నిన్న ఆ లిస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు మనం మధ్యాహ్నం నిన్న మధ్యాహ్నం కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఎల్ఎన్టి దగ్గర నుంచి ఐటీఐ దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ టాటా ఎలక్సి మిథాని పరాస్ డిఫెన్స్ వాల్చంద్ర నగర్ ఇండస్ట్రీస్ మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీలు మూడో నాలుగో ఇందులో చక్కటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాయి ఏమిటి ఎంటార్ టెక్నాలజీస్ సెంటమ్ ఐ మీన్ సారీ మిథాని బిహెచ్ఈఎల్ సో బిఈఎల్ ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైన కాంట్రిబ్యూషన్ చంద్రయాన్ ఇప్పుడు మనం రోజు రకరకాల సెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం డిఫెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం రైల్వేస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు స్పేస్ సంబంధించిన స్టాక్స్ స్పేస్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన స్టాక్స్ని ఆ రీసెర్చ్లో వాళ్ళ పాత్ర పోషించబోతున్న కంపెనీల స్టాక్స్ గురించి కూడా ఇక బహుశా రోజు మనం మాట్లాడుకునే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి సో ఈ స్టాక్స్ అన్నీ ఇవాళ కూడా లైమ్లైట్లో ఉంటాయి వీటితో పాటు ఆఫ్ కోర్స్ మనకు ఇతర సెక్టర్స్ ఇతర స్టాక్స్ కూడా మనకు ఇవాళ మనకు ఈ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది సుమారుగా ఒక ఎనభై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తున్న లెవెల్ ఇది అయితే ఈ గ్యాప్ అప్లో ఒక బ్రేక్అవుట్ చూడబోతున్నాం మనం బట్ ఈ బ్రేక్అవుట్ నిలబడుతుందా లేదా ఈ బ్రేక్అవుట్ ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ అవుతుందా లేదు నిలబడుతుందా అనేది చాలా 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 కీలకమైన అంశం సో ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ డే మన ముందు ఉంది అఫ్ కోర్స్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ సౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్ కానీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలు వెనుకబడ్డాయి గత కొన్ని సెషన్స్గా ఇప్పుడు అవి కూడా క్యాచప్ యాక్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయా ఎందుకంటే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ నిఫ్టీకి ఇవాళ గ్యాప్ అప్లో అది టెస్ట్ అ
ట్రేడ్ అయితే స్టాక్స్లో షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు స్టాక్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ కోటక్ బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ హై అలాగే టాటా మోటార్స్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా హైస్ నుంచి టెన్ ఫిఫ్ పర్సెంట్ తగ్గి వచ్చాయి కాబట్టి ఆ లెవెల్స్కి మళ్ళీ షార్ట్ కవరింగ్ జరిగితే ఆ లెవెల్స్కి మళ్ళీ అంటే హై లెవెల్స్కి హైయర్ లెవెల్స్కి మళ్ళీ వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఇది ఒక క్రూషియల్ టెస్ట్ ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ డే అండ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఇప్పుడు బహుశా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓపెనింగ్లో చూస్తాం అక్కడ సస్టైన్ అయితే షార్ట్ కవరింగ్ రావడం తప్పదు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా అండ్ మరొక ఇంప అండ్ నిన్న ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఆరు వందల పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయల మేరకు బయింగ్ జరిపారు చాలా రోజుల సెల్లింగ్ తర్వాత ఇది కూడా గమనించాల్సిన అంశం మరొక ప్రధానమైన అంశం రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్లో ఖతార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ కోసం ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వెచ్చించింది సో ఎయిట్ పాయింట్ టూ కే క్రోర్స్ అంటే రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్ వాల్యుయేషన్ ఎంత హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అవుతుంది కాబట్టి రిలయన్స్ ఈజ్ వన్ మోర్ స్టాక్ టు వాచ్ ఎందుకంటే త్వరలో రేపు రాబోయే ఏజీఎంలో రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్ సంబంధించిన ఐపీఓ మీద ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుందని మార్కెట్ ఆశిస్తుంది సో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఎలాగూ డిమెట్ చేశారు అండ్ షేర్లు కూడా కేటాయిన్ చేశారు షేర్ హోల్డర్స్కి ఇప్పుడు రిటైల్ వెంచర్స్ నుంచి కూడా ఇదే ఐపీఓ రావటం షేర్ హోల్డర్స్కి షేర్స్ ఇవ్వడం అంటూ జరిగితే ఆర్ఐఎల్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇది మరొక ముఖ్యమైన ఘట్టం కాబోతోంది రిలయన్స్ గ్రూప్కి సంబంధించి నాట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ మార్కెట్ ఆఫ్ కోర్స్ కానీ ఓవరాల్గా ఒక సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో మార్కెట్స్ మళ్ళీ వెళ్ళే ఆ జోన్లోకి మళ్ళీ వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే గత కొద్ది సెషన్స్గా మనం ఓన్లీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే ఎక్సైట్మెంట్ చూస్తున్నాం అఫ్కోర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్నీ బాగున్నాయి ఇప్పుడు మెజారిటీ ఎక్కడైనా కొంతమంది మినహాయిస్తే అండ్ ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్స్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం ప్రారంభిస్తే మళ్ళీ మనం మంచి రోజులు చూస్తాం మార్కెట్కి సంబంధించి న్యూ హైస్ చూస్తాం న్యూ హైస్ తీసుకుగా మార్కెట్స్ వెళ్ళే అవకాశాలు మొదలయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఇది బలపడాలి ఆ బలపడిన తర్వాతే మనం మాట్లాడుకోగలుగుతాం అప్పటి వరకు కూడా ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ అంటే వేచి చూడాల్సిన అంశమే కనిపిస్తుంది కుటుంబ గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ డైరెక్షన్ని అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఇండిసెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయనుకుంటున్నారు అలాగే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఏ విధమైన మూవ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ టూ డేస్ కనుక ఇండిసెస్ లో యాక్షన్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఇవాళ కాస్త పాజిటివ్ గానే ఉండి షార్ట్ కవరింగ్ కూడా ఉండొచ్చు గురువారం అనమాట ఎస్పెషల్లీ కూడా వీక్లీ ఫీచర్స్ అనమాట సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇండిసెస్ లో క్లియర్లీ అది ఆల్రెడీ గిఫ్ట్ ఫిఫ్టీ లో అనమాట మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి కాస్త పాజిటివ్ గానే ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెనింగ్ లో సస్టైన్ కూడా చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది టూ సక్సెస్ఫుల్ డేస్ చూసాం నాలుగు వారాల నష్టాల తర్వాత అనమాట బోత్ ట్యూస్డే అండ్ వెన్నెస్డే అనమాట మార్కెట్స్ కాస్త స్టేబుల్ గా క్లోజ్ అవ్వటం ఎస్పెషల్లీ నిన్న క్రూషియల్ అనమాట క్లోజ్ అవ్వటం అండ్ నిన్న అదానీ లాంటి స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్స్ అదానీ గ్రూప్ లో అనమాట షార్ప్ గా పడి నిన్న ఒక్క రోజే దాదాపు ఐదు లక్షల కోట్లు మార్కెట్ క్యాప్ ఈ రోజు అయ్యి అదానీ స్టాక్స్ ఎందుకంటే అదానీ ఎంటర్ప్రైజ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అవనేది మిగతా ఈ అదానీ మిగతా కౌంటర్ కూడా చూస్తే అన్ని వేరు ఫ్రమ్ సిక్స్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ అనమాట గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా రెడ్ లో క్లోజ్ అవటం చూసి అయిన తర్వాత కూడా నిఫ్టీ పాజిటివ్ గా నేను క్లోజ్ అయింది అనమాట లెట్ ఇట్ బి ఈవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అయినా కూడా పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అవటం అనేది క్రిటికల్ అది క్లోజ్ అయింది కూడా దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను దానివల్ల నేను అనమాట నిఫ్టీ లో పెయిన్ పాయింట్ కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి పుష్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ ఉన్నంత సేపు మార్కెట్స్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అండ్ ముందుకు వెళ్లే సూచనలు ఎక్కువ కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద స్లైడ్ అయ్యి తిరిగి అక్కడ వీక్నెస్ ఉంటేనే మార్కెట్స్ ఫర్దర్ వీక్నెస్ రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాం బట్ ఓవరాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఏ అయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయో అవి చాలా వరకు పొజిషన్స్ కట్ అవుతున్నాయి అంటే అన్వైండింగ్ చేస్తున్నారు దాని ఇండికేషన్ ఏంటంటే మేబీ ఒక బాటమ్ ఫామ్
బ్యాంక్ లోన్ గ్రోత్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి బ్యాంక్ లోన్ గ్రోత్ నెంబర్స్ ని బట్టి నేను అనుకుంటాను పిఎస్యు స్టాక్స్ లో ఎస్పెషల్లీ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ లో తిరిగి కాస్త ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉండొచ్చు అని అనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ చిన్న బ్యాంక్స్ అనమాట లైక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా ఎందుకంటే అది ఇండికేషన్ నిన్నే కనిపించింది నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ లో ఓన్లీ వన్ స్టాక్ కే నెగిటివ్ లో ఉంది దట్ ఈస్ ఇందు సింధు బ్యాంక్ రెస్ట్ ఆల్ ది స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫెడరల్ బ్యాంక్ నిన్న మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ చెప్పడం కూడా జరిగింది మనం వన్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ అబో బై చేయమని అదేవిధంగా స్టాక్ నిన్న వన్ ఫార్టీ టూ కి వెళ్ళిపోవటం కూడా మనం చూసాం నిన్న బ్యాంక్ స్టాక్స్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి ఎవ్రీథింగ్ హెస్ గోన్ అప్ ఎనివేర్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట సేమ్ మొమెంటం ఇవాళ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ పార్టిసిపేషన్ కూడా పెరగచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఇవాళ అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే బ్యాన్ లిస్ట్ లో మాత్రం నిన్న కూడా చూసాం దాదాపు పదకొండు స్టాక్స్ ఇప్పుడు బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కొన్ని పాతయి బయటకు వచ్చినా కూడా కొత్త తిరిగి బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఎంటర్ అవుతున్నాయి లైక్ గ్రాన్యుల్స్ లాంటి స్టాక్ బయటకు వచ్చింది కానీ ఇమీడియట్ గా అనమాట కొత్త స్టాక్స్ కొన్ని సన్ టీవీ ఇలాంటివి అన్ని కూడా బ్యాన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇప్పటికీ పదకొండు స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి వచ్చేవారమే థర్టీ ఫస్ట్ నాడు ఈ మంత్ ఎఫ్ అండ్ ఓ సిటీస్ ఎక్స్పైరీ అవుతుంది అయినా కూడా అన్ని స్టాక్స్ బ్యాన్ లో ఉన్నాయంటేనే కాస్త అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కడ ఉంది అని డెలివరీ మాత్రం డెఫినెట్లీ హార్డ్ స్టాక్స్ లో డెలివరీస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి కొత్తగా బాష్ బాష్ లిమిటెడ్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమ్మింగ్స్ ఇండియా ఎస్బీఐ కార్డ్స్ సింజిన్ వీటిలో అనమాట కాస్త డెలివరీ బయింగ్ ఎక్కువైంది ఇంక్లూడింగ్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ కూడా యాక్టివ్ కౌంటర్స్ లో అది అబ్జర్వ్ చేయాలి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అంటాము సన్ టీవీ కాల్గేట్ పాల్మోలి కొత్త కౌంటర్ అనమాట చాలా రోజుల నుంచి డల్ గా ఉన్న కాల్గేట్ లో స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బాగా బిల్డప్ అయింది ఎక్సైల్ ఇండస్ట్రీస్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా చోళమండలం ఫైనాన్స్ ఇట్లో స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బాగా పెరిగినాయి నిన్న చాలా రోజుల తర్వాత స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ మళ్ళా లారస్ లో కూడా పెరిగినాయి కాబట్టి మేబీ ఒక షార్ట్ అప్ ను లారస్ లో కూడా ఉందా అని చెప్పేసి అనిపిస్తాను షార్ట్స్ బిల్డప్ ఎక్కడైంది అంటే మోతీలా లాస్ వాళ్ళు కో ఫోర్జ్ అపోలో టైరు ఓఎన్జిసి కంటైనర్ కార్పొరేషన్ రామ్కో సిమెంట్స్ కోఫోర్చ్ మేబీ బ్యారింగ్స్ వాళ్ళ స్టేక్ అమ్ముతారు అని చెప్పి ఏదైతే కనుక మార్కెట్ లో టాక్ నడుస్తుందో దాని వలన అడ్వాన్స్ గా షార్ట్స్ బిల్డప్ చేస్తున్నారా ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే కూడా తక్కువలో ఆ స్టేక్ సేల్ జరుగుతుందా అనేది కూడా మార్కెట్ లో అనుమానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి స్టాక్ కాస్త వీక్ అవటం కూడా చూసాం అయితే బల్క్ డీల్స్ కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కొత్త స్టాక్స్ చాలా అట్లు బల్క్ డీల్స్ నిన్నాయి ఎస్పెషల్లీ శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ అలా అతుల్ ఆటో అలాంటి స్టాక్స్ అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను మేబీ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఆటలు కూడా ఇండికేటర్ కి అది ఒక కారణం అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి నిన్న ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో కొత్త స్టాక్స్ తెర మీద చాలా వచ్చింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇందాక చెప్పిన అతుల్ ఆటో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరగటమే కాకుండా ఇటు అబాన్ ఆఫ్ స్టోర్ గానీ ప్లాస్టిక్ బ్లెండ్స్ గానీ కొత్త స్టాక్స్ అనమాట పిఎస్యూ స్టాక్స్ ఎంఎంటిసి ఇటు ఒరిస్సా మైనింగ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట బాగా పెరిగినాయి నిన్న అండ్ గుల్షన్ పాలి కూడా అనమాట బాగా పెరిగింది అంటే వన్ ఇండికేషన్ గుల్షన్ పాలి లాంటి స్టాక్ పెరగటానికి కారణం ఏంటంటే ఎత్తనాల్ కి కావాల్సిన గ్రెయిన్ అనమాట రిలీజ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి నిన్న మార్కెట్ లో జనరల్ టాక్ రావటంతో కూడా అనమాట ఎత్తనాల్ బేస్ స్టాక్స్ లో కొంచెం మొమెంటం కనిపించింది ఇవాళ మేబీ షుగర్ స్టాక్స్ కూడా ఇవాళ బెటర్ గా ఉన్నాయి అంటున్నారు గ్లోబల్ ప్రైజెస్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఆ సెక్టర్ కూడా కాస్త వాచ్ చేయాలి వన్ అడ్వాంటేజ్ నిన్న మ్యాక్రో లెవెల్ లో చూస్తే రూపాయి కూడా స్ట్రాంగ్ అయింది ఎయిటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ వన్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ కిందకు వచ్చా అనమాట దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ అయితే డాలర్ కూడా కాస్త వీక్నెస్ గ్లోబల్లీ కనిపిస్తుంది యుఎస్ మార్కెట్స్ లో కూడా చూసాం నిన్న రెసిలియంట్ గా యుఎస్ మార్కెట్స్ పెరగటం ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్స్ కూడా మైల్డ్ గా పాజిటివ్ గా ఉండటం కూడా మనం చూసాం కాబట్టి మేబీ అక్కడ గ్యాక్సన్ వాళ్ళ మీటింగ్ యొక్క లాస్ట్ డిచ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫైటింగ్ కి జరం పొగల్ గారు చూపిస్తున్నారు ఒక గేమ్ అని చెప్పేసి కూడా అర్థం అవుతుంది మార్కెట్స్ కి కాబట్టి అక్కడ కూడా స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ నిన్న నాస్డాక్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసింది అక్కడ మోర్ దాన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరగటం కూడా అనమాట
మేజర్ ఇన్వెస్టర్స్ రాడార్లో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అని అంటాను నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను దిస్ ఈస్ ఏ బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ సెలెక్టివ్ స్టాక్స్ లో మాత్రం ఇప్పటికే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఏ స్టాక్స్ లో ఉందో ఆ స్టాక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ బై చేయమంటాను ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఇప్పుడు స్పేస్ ఎకానమీ అనేది కొత్తగా వస్తుంది దానికి సంబంధించిన స్టే షేర్స్ చాలా వరకు అన్లిస్టెడ్ ఉన్నాయి మేబీ ఇప్పుడు డిఫెన్స్ లోను వాటిలో ఏదైతే కనుక ఐపీఓస్ వచ్చి పరాస్ అని కానీ ఇట్లా డెట్ వేప్ అని కొత్త కొత్త ఏదైతే వచ్చినాయో ఏ డ్రోన్ కి సంబంధించి డ్రోన్ ఆచార్య అట్లాంటివి అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో కూడా చాలా ఉన్నాయి లైక్ అనంత టెక్నాలజీస్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఏరో స్పేస్ అవునండి ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట మేబీ ఐపీఓస్ కి కమింగ్ డేస్ లో వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి స్పేస్ ఐపీఓస్ అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఆ యూఫోరియా అట్లా ఉంటుందని ఎంటీఏఆర్ హెచ్ఏఎల్ నేను ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మన దగ్గర మిదాని కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా రియాక్ట్ అయింది చూసాం అయితే కాస్త హయ్యర్ లెవెల్స్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చు ఆ స్టాక్స్ లో ఎందుకంటే చంద్రాయన్ వల్ల మేజర్ బెనిఫిట్ ఆన్ రెవెన్యూ వైజ్ గానీ ప్రాఫిటబిలిటీ వైజ్ ఎక్కువగా ఉండదు గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఆ స్టాక్స్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే సో యుఎస్ లో ఎన్విడియా క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ అద్భుతంగా వచ్చాయి సో ఎన్విడియా రిజల్ట్స్ అద్భుతంగా రావడమే కాదు వాళ్ళ గైడెన్స్ ని మామూలుగా ఇవ్వలేదు హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది మా రెవెన్యూ అని వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్తో బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేశారు సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ థీమ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోంది ఆ థీమ్ ఇప్పుడు అప్పుడే ముగిసేలా లేదు ఆర్టిఫిషియల్ ఏఐ చిప్స్కి భారీగా డిమాండ్ వస్తుందంటూ ఎన్విడియా చెప్పింది అఫ్కోర్స్ మన దేశంలో చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఎక్కడా లేవు సో కాబట్టి మనం పెద్దగా గాబరపడి అటు ఇటు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఏదైనా చిన్న చిన్న చిప్ డిజైన్ కంపెనీస్ కావచ్చు ఇటువంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా రాబోయే రోజులు చాలా ఉజ్వలంగా ఉంటాయని మాత్రం మనం ఆశించవచ్చు అండ్ నిన్న లిస్ట్ అయిన టీవీఎస్ సప్లై చైన్ పెద్దగా గొప్పగా ఏం పెర్ఫామ్ చేయలేదు ఐపీఓకి వచ్చిన రెస్పాన్స్ అలాగే ఉంది అండ్ లిస్టింగ్లోనూ పెదవి విరుపు లిస్టింగే జరిగింది అయితే ఏరోఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాల్యుయేషన్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా క్రేజ్ కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఈరోజు క్లోజ్ అవుతుంది ఇష్యూ చూద్దాం ఏ విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది అనే అంశాన్ని బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో క్రాంతి గారు మీరు ఫోర్ డిజిట్ స్టాక్స్ ఇవ్వడంలో ఎక్స్పర్ట్ సో అందుకని ఒక మన వ్యూయర్ కవిత బొప్పన ఆవిడ అడుగుతున్నారు టాన్ ఫ్యాక్ గతంలో మీరు ఒకసారి స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని చెప్పినట్లు గుర్తుంది నాకు కూడా టాన్ ఫ్యాక్ ఈ కమాడిటీ కెమికల్ కంపెనీ కూడా ఫోర్ డిజిటే గతంలో క్రాంతి గారు చెప్పారు సో అది మధ్యలో పడింది లేచింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మంచి లెవెల్ దగ్గర ఉంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సమీపంలో ఎక్కడ ఉంది సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు ఆ టాన్ ఫ్యాక్ వసంత్ గారు ఈ కంపెనీని నవీన్ ఫ్లోరిని అక్విజిషన్ చేయడం జరిగింది వసంత్ గారు స్టాక్ బాగా హైలీ ప్రైజ్డ్ అన్న స్టాక్ వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ బాగా హిమంగస్ రన్అప్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడి నుంచి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అంత అంత ఈజీ కాదు వసంత్ గారు ఆల్రెడీ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సార్ ఓవర్ ఇక్కడి నుంచి మిడ్ టీన్ రిటర్న్స్ అంటే డబల్ డిజిట్ రిటర్న్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అయితే క్లియర్ కట్ గా ఈ కంపెనీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఇటువంటి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ అయితే కష్టం ఇన్ఫాక్ట్ మనము ఈ స్టాక్ ని మన స్టూడియోలో అప్పుడు మనం ఫిబ్రవరి నెలలో డిస్కస్ చేసుకున్నప్పటి నుంచే నియర్లీ స్టాక్ లో మంచి ర్యాలీ వచ్చింది వసంత్ గారు సో ఈ రేంజ్ లో ఇక్కడి నుంచి మల్టీ బ్యాగర్ అంటే కష్టంగానే చూడాలి వసంత్ డబల్ అయిందా అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి వసంత్ గారు ఇట్స్ అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అప్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది టాన్ ఫ్యాక్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ కూడా లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ అంత గొప్పగా ఏం లేదు ఫ్లాట్గా ఉంది ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ మెయింటైన్ అయ్యాయి స్టేబుల్గా ఉన్నాయి బట్ బాటమ్ లైన్ కొద్దిగా తగ్గింది క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ గమనిస్తే టాన్ ఫాక్ ఇండస్ట్రీ సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మల్టీ బ్యాగ్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ స్టేబుల్ ప్రాఫిట్స్ లాంటివి వచ్చే అవకాశాలు మనకు టాన్ ఫ్యాక్లో కనిపిస్తున్నాయి సో కాలర్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కా
వెరీ గుడ్ మా ఎన్నాళ్ళకి మాకు మోక్షం దొరికింది సార్ ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే మీరు పది కోట్ల పది కోట్లు రీచ్ అవ్వాలంటే నెలకి పదిహేను వేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని చెప్పారు కదా సార్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ ఓకే అయితే ఒక పదివేలు వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి మన మీరు చిల్డ్రన్ ఫండ్ బాగుందని చెప్పారు సార్ మొన్న ఒకసారి కొంచెం డీటెయిల్ చెప్పండి సార్ ఇంకొక ఐదు వేలు హెచ్ఎఫ్సి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ లో పెడతాను సార్ ఇంకొక ఐదు వేలు మన మార్కెట్ లో ఎలాగో నాలెడ్జ్ ఎంత కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి లార్జ్ క్యాప్ స్టాప్ లో ఇంకొక ఐదు వేలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను సార్ మొత్తం పదిహేను వేలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి చిల్డ్రన్స్ గిఫ్ట్ ఫండ్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న ఈ చైల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్లో ఇది ఒకటి సో తప్పకుండా మీరు దానిలో ఐదు వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మరొక రెండు ప్లాన్స్ ఏమన్నారు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఒకటి సార్ ఇంకొకటి ఏమో ఇంకొక ఐదు వేలు మన మార్కెట్లో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దామండి చేయండి బాగానే ఉంది మా మీ ప్లాన్ అయితే బాగానే ఉంది కాకపోతే డిసిప్లిన్ కావాలి ప్రతి నెల పదిహేను వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అప్పుడు మీకు ఈ మీరు చెప్పిన ఈ మూడు స్కీమ్స్లో కూడా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తే పది కోట్ల రూపాయలు వస్తుంది ఎంత మీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ సార్ ట్వంటీ నైనే కదా చాలా ఇంకా చాలా సమయం ఉంది కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ విడవకుండా డిసిప్లిన్తో కమ్ వాట్ మే మార్కెట్స్ ఏమైనా కానివ్వండి ఇంకా వీలైతే ఈ పదిహేను వేల రూపాయల్ని ఇంకా పెంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంది మీకు మీ ఆదాయం పెరిగితే కాబట్టి వి విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆనంద్ కుమార్ చక్కగా గో హెడ్ రైట్ ఓ బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ కనిపిస్తుంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి సో ఎటువంటి స్టాక్స్ ఇవాళ ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చంద్రయాన్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అలాగే ఇతర బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ వీటిలో ఏ విధమైన యాక్షన్ ఉంటుందో చూడటం చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అలాగే ఇందాక మన ఆనంద్ కుమార్ హెచ్డిఎఫ్సి చిల్డ్రన్స్ గిఫ్ట్ ఫండ్ గురించి అడిగారు సరే నేను చెక్ చేశా ఏమిటి ఇందులో మన గోల్ ఏదైతే ఉందో సంవత్సరానికి పన్నెండు శాతం రిటర్నే అంతే అంతకంటే మనకి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు వస్తే మంచిదే లేకపోయినా కూడా ఇబ్బంది లేదు సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్కి ఎంత ఛాన్స్ ఉందని చూస్తే సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ ఇది రెండు వేల ఒకటిలో ఈ స్కీమ్ ప్రారంభమైంది అప్పటి నుంచి చూస్తే సంవత్సరానికి యావరేజ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్కీమ్స్ అండి ఇది మంచి స్కీమ్ ఇది పదహారు శాతం రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఉంది టూ ఇయర్స్ రిటర్న్ చూసినా కూడా యావరేజ్ యాన్యువల్లీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది టెన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ యావరేజ్ రిటర్న్ సిఏజిఆర్ అంటాం కదా అది వర్కౌట్ అయింది చాలు ఎందుకంటే ఏం కావాలి మహద్భాగ్యం మంచి స్కీమ్నే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆనంద్ మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు వేణుగోపాల్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అరే అండి వేణుగోపాల్ అనంత గుడ్ అండి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అరే అండి నా దగ్గర ఒక 10000 షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఉన్నాయి సార్ ఏ ఏదండి షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ అవును సార్ వన్ నాట్ 3 తో తీసుకున్నాను సార్ ఓకే అది తిల్లాల్ షేర్స్ కూడా క్రెడిట్ అయినాయి సార్ హ్మ్ హ్మ్ ఆ నిన్న షిప్పింగ్ స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒక మంచి అప్పు అనేది చూసాం మనం దీంతో ఈ స్టాక్ కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ అయిపోయింది మీ యావరేజ్ ప్రైస్ కంటే కూడా చక్కటి మంచి పైనే ఉంది సో కుటుంబరావు గారు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా హోల్డ్ చేయొచ్చా అంటే ఓన్లీ న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీకే హోల్డ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట బట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను అనుకుంటాం జనరల్ ఎలక్షన్స్ ముందు అయితే కాదు అండ్ ఆల్రెడీ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిశగా దశలు ఇది స్టెప్స్ గవర్నమెంట్ చేపట్టింది కాబట్టి నేను అనమాట రియాలిటీ సెగ్రిగేట్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం నేను అనుకుంటాం ఓన్లీ న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ తోటి మేబీ స్టాక్ ఒకసారి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కలెక్చ్చేమో కానీ బట్ డెఫినెట్లీ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ నేను అనుకుంటాం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటం కూడా అడ్వైజబుల్ అని అంటాను ఎందుకంటే వేరే పిఎస్యూ స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఎస్పెషల్ లైక్ నిన్న కోల్ ఇండియా కమెంటరీ తర్వాత అదేవిధంగా లీథియం మైనింగ్ అని అంటున్నారు రేపు ఎ
గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి శ్రీధర్ బ్రూక్స్ ల్యాబ్ లాంగ్ టర్మ్ బై చేయాలనుకోలేదు సార్ ఏ స్టాక్ అండి బ్రూక్స్ ల్యాబ్స్ ఆ ఓ బ్రూక్స్ ల్యాబ్ ఇప్పుడు రైట్ తీస్తున్నారు సార్ 75 రూపీస్ కి హ్మ్ అట్లే కెమికల్ కంపెనీ లో ఒక మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ చెప్పాలంట సార్ క్రాంతి పత్తిని సార్ ని క్రాంతి పత్తిని గారిని అడుగుతున్నారు కెమికల్ స్టాక్ మిడ్ క్యాప్ లో ఒక కెమికల్ స్టాక్ చెప్పాలంట సార్ ఓకే సరే ఆయన మిడ్ క్యాప్ కెమికల్ స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తారు బ్రూక్స్ ల్యాబరేటరీస్ పరిస్థితి ఏంటి కుటుంబరావు గారు స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి అంతేగాని ఎందుకంటే నన్ను అడిగితే ఈవెన్ కరెంట్ వాల్యూషన్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై వాల్యూషన్ కానీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ లో రూమర్స్ ని చూడటం ఏదో సంథింగ్ స్పెక్టాక్యులర్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది పెరిగి పోతుంది అని రెండు మూడు సార్లు దీన్ని నూట పాతిగా నూట నలభైకి తీసుకెళ్ళటం అక్కడి నుంచి తిరిగి యాభై అరవైకి తీసుకురావటం దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ ఫండమెంటల్లీ గుడ్ సౌండ్ ఫార్మా స్టాక్స్ అండి కానీ ఇప్పటికీ ఇలాంటి చిన్న ఫార్మా స్టాక్స్ కి చాలా మంది అట్రాక్ట్ అవుతా ఉంటారు అన్ఫార్చునేట్ నన్ను అడిగితే మాత్రం అవాయిడబుల్ స్టాక్ అండి ఇంతకు ముందు ఈయన పి శ్రీధర్ నాకు బాగా గుర్తు మంచి కంపెనీల గురించి అడిగేవాడు మంచి క్వాలిటీ కంపెనీస్ డీసెంట్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇలాంటివి అడిగేవాడు ఈ మధ్య దారి తప్పారు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి శ్రీధర్ మార్కెట్లో డబ్బు సంపాదించడం అంత సులభం కాదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అటు ఇటు హడావుడిగా పరుగులు తీస్తే పోతాయి డబ్బులు మీ స్పీడ్ చూస్తే మీ దూకుడు చూస్తే మీరు హడావుడిగా ఎందులో అయినా సరే దూకేసేలా ఉంటారు మరి క్రాంతి గారు ఏమిటి మిడ్ క్యాప్ కెమికల్ స్టాక్ ఏది మీరు రికమెండ్ చేస్తుంది వస్తుంది కదా ఆయన కనుక ఇన్ కేసు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కనుక ఉంటే కనుక కెమికల్ స్టాక్స్ లో మంచి కరెక్షన్ వచ్చింది కానీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ చాలా ఛాలెంజింగ్ క్వార్టర్స్ ఫర్ ఆల్ కెమికల్ కంపెనీస్ వస్తుంది కదా కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ కి ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకోవచ్చు అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ కి డెఫినెట్ గా మేమైతే ఒక స్మాల్ క్యాప్ కెమికల్ కంపెనీ డైచి కర్కారియా లిమిటెడ్ బోల్ అని ఒక కెమికల్ కంపెనీ వస్తుంది కదా మేనేజ్మెంట్ మంచి ప్లాన్స్ తో ఉంది సో ఇన్వెస్టర్స్ కనుక టూ త్రీ ఇయర్స్ హొరైజన్ అనుకుంటే ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఒక స్టాండర్డ్ మేనర్ లో ఈ రేంజ్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అసలు సో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఏవో తయారు చేస్తారనే వార్త అయితే నేను చూస్తున్నాను వీళ్ళు ఈ కంపెనీ డాయిచి కర్కారియా సరే క్రాంతి గారి రికమెండేషన్ అది జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ప్రైస్ పాయింట్స్ చూసుకొని ఎంటర్ కావడం మంచిది మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాల్ మనకు వినపడటం లేదు సరే యా వినిపిస్తుందా మీ పేరు కేవీ రావు అండి కేవీ రావు గారు అడగండి యాప్ ల్యాబ్ థర్టీ రూపీస్ లో కొన్నానండి హెమిస్పియర్ ప్రాపర్టీస్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ రూపీస్ లో కొన్నాను ఇవి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా అండి కెన్ వీ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ యాప్ ల్యాబ్ యాభై రెండు రూపాయలు ఉంది మీరు ఏ రేట్ లో కొన్నారు ముప్పై రూపాయలు ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ బిజినెస్ ఇందులో ఉన్నారు వీళ్ళు టెస్టింగ్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇలాంటివి తయారు చేస్తున్నారు నేను నా కొద్దిగా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసిన అనుభవం గతానుభవం ఉంది అందులో అప్పుడు ఈ యాప్ లాబ్ మెషిన్స్ చూసేవాడిని కానీ అంతగా పెద్ద గొప్ప పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమీ కనపట్టలేదు ఇందులో లాస్ట్ క్వార్టర్ బాగుంది ఒక టర్న్ అరౌండ్ క్వార్టర్గా ఒక మంచి ప్రాఫిట్స్లోకి వచ్చిన క్వార్టర్ కనిపిస్తుంది బట్ కుటుంబంలో ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా యాప్ ల్యాబ్ని ఊస్మాలే కంపెనీ అండి యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలకి ఈ మధ్య కాలంలో కాస్త లైమ్ లైట్ లో ఉండటం వలన చిన్న చిన్న స్టాక్స్ కోసం కూడా ఎత్తుతున్నారు చాలా మంది కానీ ఎక్కువగా అసెంబ్లీ ప్లేయర్స్ అనమాట అసెంబ్లీ ప్లేయర్స్ అందరినీ కూడా అనమాట అందరూ కొంటాం అలాంటి స్టాక్స్ అనమాట నేను అనుకోవటం పెద్దగా పెర్ఫామ్ కూడా చేయదు యాప్లబ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ కంపెనీ తన ఫీల్డ్ కూడా అనమాట అందుకని చెప్పేసి నన్ను అడిగితే మాత్రం అడ్వైస్ చేయనండి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటం బెటర్ ఎందుకంటే ఇలా పవర్ కంట్రోల్స్ యూపీఎస్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ కూడా హైలీ కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ అది కాబట్టి అన్లెస్ యుఎస్పి ఉండి ఒక యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ క్వాలిటీ అనమాట ఏదన్నా ఉంటేనే ఆ కంపెనీస్ అనమాట బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి కానీ ఇట్లా కమాడిటైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ చేసే కంపెనీస్ కి పెద్ద మార్చిన్స్ కూడా ఉండవు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ బెటర్ స్టాక్స్ షిఫ్ట్ టు సమ్ అదర్ థింగ్ యాస్ అండ్ వెన్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంది స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వచ్చింది సెవెంటీ సెవెన్ ఇస్ ద ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అండ్ నేను అనుకోవటం మాత్రం ఈవెన్ ఇక్కడి నుంచి కూడా కొంచెం ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు కాబట
avoid this component. Chala unna hai, Sirma STS unde, Avalon technology unde, Keynes technology, ilanti hema hai milu ipadu manako ee rangola kanpis nai, electronics manufacturing service lo, ee equipment manufacturing company nmi revert chai chun. Karanthi karun, hemisphere add chai skocha ikada? Sundar, anki extreme patience ane dunna lo, Sundar karun, prithroza price check jas kundna vante kudar dhe, ente ente ee company ente ente chala a big land bank kundi, thani execute chayal, thani monetize chayal. At the end of the overnight to work for three months, every quarter, every 90 days to get the results. In 90 days, the company models to get the results. That's why the price is a little bit of an excitement. If you have an extreme patience, you have to get the advantage of stocks. In case the market is down, you have to get the buy products. So, you have to get the extreme patience and you have to get the long term. You have to get the definite dips. That is the Hemisphere Properties. What is your color line? Hello? Good morning, all of you, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, SBFC Finance is a lot. One lot. That is the one that is the one that is the one. Sir, L&T Finance is a long term in old years. Sir, add J. J. Navigation is the one. Sir, it is a short answer. Sir, J. Navigation is the one that is the one. SPFC Finance are a recent listing, then you have to perform time and perform. If you have no listing gains, it's okay. But it's a good finance company. The Jain Irrigation is called Kutumra. Clearly, everyone knows that the news is not going to be dark horse. If you have to do the debt restructuring, it's an exciting field. There are many things that are underperformance, bad diversification, stock is weak and out of debt rate and out of debt. In fact, global Apple EIT is outside India and out of default. I think the company is still working. Younger management is streamlining the company. That is why it is doing better and out of debt. Consistently, in agree space, the company is one of the leaders. The sprinkler systems are running in the internet, the micro-evigation field is running in the internet. Kabatnya, nanan itu matra orang ini ada potensial orang ni. Kani ini perai itu fully priced orang ni. Maybe one small correction to 54 or 55 should give a good entry opportunity to buy. This can cross three figure and jepe sana orang pun tak ni. Maybe as quickly as in six months to eight months. Okay. Maru color lain orang nak. Hello. Oscar mana? Naik red dia, naik red baru. Nampak sangat red dia. Ada kan? Orang ni polis jepe orang ni. Mungkin ada tal jepe sana orang ni. Andi? Saya na polis juga ni driver yang dapat kerja sendiri. Saya tu mungkin korang cek sendiri. Betul tak? Hmm, hmm. Kalau terus kalau kerja sendiri. Good, good. Berapa hari terawal orang nara miru? Ah, mana? Almost twenty eight hours. Hari terawal orang nara. Re? Maka. Apa tu? Polis awal awal berdua orang time mungkin phone jadah orang time number ledu. Iru es. Di kawasan ini market pun tu nana. Okay, Andi. Good. Ini lama lama orang dah portfolio bau dah. Nah, ini perlu urut urut lagi. Urut urut lagi, apa lagi? Ia bull market lah, mana mana. Ia time lo, manch josh lo undal man portfolio. Eh, cilek. Ini lagi, mana urut urut lagi. Then for example, LETRU KITING IS made in Grandma then my family made another Grandma 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 Jadi terhadap ini majikan yang lagi panjang triple buat double sih pun share lebih lebih share. Insya Allah itu kena ru? Twelve rupees. Twelve rupees lo kena. Oh, very good. So, sorry. Perlu HBL power yang mana ya? Ah, terus ini aku cheese ini. Fifty orang yang teh. Hmm. One fifty rupees tu sale je sih. Ia perlu mandi antara udah orang kena ru? Okay, sorry. HBL power E-rate lo enter kawal sama sendiri. Kutum lo ar JMR infra paris senti. 
రిలీజ్ స్టాక్ పెట్టుకోమంటాం అండి స్టాక్ చూసాం మనం రిపీటెడ్ గా మనం చెప్పడం జరిగింది థర్టీ థర్టీ టూ దగ్గర నుంచి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ అని లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా అనమాట ఫార్టీ రూపీస్ కి పడితే బై చేయండి ఇదే బెటర్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పేసి అండి స్టాక్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండి ఇంకా పొటెన్షియల్ కూడా ఉంది ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటాను యాస్ ఆఫ్ నో ట్రైలింగ్ స్టాక్ చాలా డిస్టెంట్ గా ఉంది అంటే ఎఫ్ ఎండో స్టాక్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది అనమాట ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటా నిఫ్టీ ఇప్పుడు డెబ్బై పాయింట్లు లాభం కనిపిస్తుంది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా నూట అరవై పాయింట్లు పెరిగింది ఓపెనింగ్ లో సెన్సెక్స్ రెండు వందల ఇరవై పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ దారే వేరు పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాభంతో కనిపిస్తుంది అడ్వాన్సెస్ టూ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ డిక్లైన్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ టెన్ ఇస్ టూ వన్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో కనిపిస్తుంది సో మిడ్ క్యాప్స్ లోనే యాక్షన్ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతోంది మెటల్స్ మీడియా అలాగే పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎంథార్ టెక్నాలజీస్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది చంద్రయాన్ థ్యాంక్స్ టు చంద్రయాన్ అలాగే ఎంఎఫ్ఎస్ఎల్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ముతులాల్ ఓసాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అదానీ పవర్ సుజలాన్ ఎనర్జీ ఇరవై రెండు రూపాయలు డెబ్బై పైసలు అయింది సుజలాన్ ఎనర్జీ పరాస్ డిఫెన్స్ పెరిగింది ఎనథర్ చంద్రయాన్ స్టాక్ అండ్ బీసీజీ యాజ్ యూజువల్ నేను మార్నింగే మనం డిస్కస్ చేసాం ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ మనపురం ఫైనాన్స్ లిండే ఇండియా జేబీ కెమికల్స్ హెచ్ఈజీ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత వీక్నెస్ కనిపిస్తోంది అండ్ గేనర్స్ లిస్ట్లో మరికొన్ని స్టాక్స్ చూస్తే మనకు బిహెచ్ఏఎల్ ఈజ్ అప్ త్రీ పర్సెంట్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈజ్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అయినా ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ సారీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ అలాగే ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా త్రీ పర్సెంట్ అప్ అదాని గ్రీన్ నిన్నటి సెల్లింగ్ తర్వాత దాన్ని స్టాక్స్లో మళ్ళీ కొంత మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గా ఉంది అలాగే ఐటీఐ ఐఓబి మ్యాప్ మై ఇండియా ఇవన్నీ ఐటీఐ మ్యాప్ మై ఇండియా లాంటివన్నీ కూడా చంద్రయాన్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అండి జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఇప్పుడే ఎవరు అడిగారు అరవై రూపాయలు దాటింది జూబులెంట్ ఫార్మా పేటిఎం టాటా ఎలక్సీ ఈజ్ మై ట్రిప్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ మ్యాస్టెక్ హెచ్ఏఎల్ చంద్రయాన్ స్టాక్ మర మరొకటి ఇలా మనకు లెడ్ బై చంద్రయాన్ సల్యూట్ చేస్తోంది మార్కెట్ చంద్రయాన్కి కుటుంబరావు ఏదైనా ఒక ట్రేడింగ్ ఐడియా ఇవ్వండి ట్రేడింగ్ కి పెద్ద ఆపర్చునిటీలు కనపట్టలేదండి ఎందుకంటే గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ వచ్చినాయి కాబట్టి అనమాట క్లియర్లీ అయితే ఒక ఆర్డ్ కౌంటర్ విప్రో అనమాట కాస్త సడన్ వాల్యూమ్ కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ అనమాట క్యాష్ వాల్యూమ్ కాబట్టి విప్రో అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫోర్ నైన్టీన్ దగ్గర ఉంది కెన్ జంప్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో అని చెప్పేసి కుటుంబరావు గారు మీకు కంగ్రాట్స్ నిన్న ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా చెప్పారు నిన్న మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ షోలో ఎవరు అడిగితే ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా చెప్పండి స్మాల్ క్యాప్స్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ అదే వన్ థర్టీ సెవెన్ అయిపోయింది యా సో దట్స్ వన్ మోర్ విక్టరీ ఫ్రమ్ సికే రావ్ సో ఇంకా ఇంకేదైనా ఒక మరొక ఐడియా ఇవ్వండి ఈ పూట అంటే ఇవాళ అయితే మాత్రం నేను అనుకుంటున్నాను ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ గ్యాప్ ఆఫ్ వాళ్ళని లిమిటెడ్ అండి ఇందాక చెప్పినట్టు అనమాట మేబీ విప్రో కెన్ సర్ప్రైజ్ అండ్ ఈవెన్ అనదర్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ అంటే కనుక ఎక్కువ ల్యాబ్స్ ఒకటి ఎందుకంటే పోస్ట్ ఏదైతే మర్జర్ తర్వాత కాస్త అన్యూజువల్ గా వీకెన్ అయింది స్టాక్ అది టూ డేస్ నుంచి వాల్యూమ్స్ పెరుగుతున్నాయి అరౌండ్ ఎయిట్ నైంటీ దగ్గర ఉంది విప్రా మైట్ ఇది ఎక్క ల్యాబ్స్ మైట్ జంప్ అనమాట కరెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మీరు అన్నట్టు మాత్రం వాల్యూమ్స్ ఎక్కువగా వీటిలోనే కనిపిస్తున్నాయి చంద్రాయన్ స్టాక్స్ లైక్ సెంటమ్ సెంటమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా రిగ్యులేటెడ్ కాబట్టి దాదాపు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరగటం ఎంటీఆర్ కానీ అట్ హైయర్ లెవెల్స్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా వస్తుంది అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట గ్యాప్ అప్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ షుగర్ స్టాక్స్ ఏ అయితే కాస్త బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాము సబ్డ్యూడ్ గానే ఉన్నాయి ఓపెనింగ్ లో అయితే పెద్దగా కనపడలేదు బట్ అదర్ స్టాక్స్ అనమాట ఇన్వెస్టెడ్ అంటారు నేను అంతేగాని పెద్ద ఆపర్చునిటీ కనపట్టలే నాకైతే ఇమీడియట్ గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అయితే గానీ తెలియదు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా నూట నలభై రూపాయలు అయింది అలాగే మరొక హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ జస్ట్ కీప్ ఏ వాచ్ పిటి ఇంజనీరింగ్ ఈ కంపెనీ రిజల్ట్ ఒక మోస్తరుగా వచ్చింది మొన్న క్వార్టర్ రిజల్ట్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగుంటుంది అంటున్నారు రెండవ అంశం ఈ కంపెనీకి ఒక పెద్ద ఆర్డర్ రాబోతుంది అన్న వార్త ఉంది మార్కెట్లో సీమెన్స్ నుంచి
ఆవిడ ఆల్రెడీ టీవీ ఎయిటీన్ కొన్నారట పిరమల్ కూడా రైట్స్ ఇష్యూలో ఒక వెయ్యి షేర్లు వచ్చాయట ఇప్పుడు ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు ఈ రెండు స్టాక్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చా డెఫినెట్లీ యాడ్ చేయమంటానండి బట్ డెఫినెట్లీ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఓపిక్ పడతారనమాట అప్పుడే రియల్ రిటర్న్స్ కూడా చూడవచ్చు డెఫినెట్లీ యాడ్ చేయమంటారు నో ప్రాబ్లం ఓకే పిరమల్ ఫార్మా రైట్స్ ఇష్యూ షేర్లు అందరికీ అందాయి అయినా కూడా ప్రైస్ నిలబడింది నార్మల్గా రైట్స్ ఇష్యూ షేర్లు వచ్చిన తర్వాత స్టాక్స్ కొంచెం కిందకి రావడం చూస్తూ ఉంటాం బట్ పిరమల్ నిలబడింది సో ఇట్ లుక్స్ స్టేబుల్ హియర్ మేబీ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కుంటూ ఉండొచ్చు తర్వాత మెయిల్ సాయిరామ్ పివి సాయిరామ్ ఆయన దగ్గర అపార్ ఇండస్ట్రీస్ వంద షేర్లు ఉన్నాయట ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇది హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా క్రాంతి గారు అపార్ చాలా చక్కటి వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పెట్టింది అట్లీస్ట్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ వండర్ఫుల్ హోల్డ్ చేయొచ్చా డెఫినెట్గా వస్తుంది గారు ఆయన టైట్గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే మంచి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది స్టాక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది వస్తుంది గారు ఇన్ఫాక్ట్ డిప్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన ఇన్ కేసు యాడ్ చేసుకోగలిగితే కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే కనుక ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ రేంజ్ నుంచి కూడా మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి క్లియర్ కట్ అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ సో హోల్డ్ అపార్ ఇండస్ట్రీస్ అంబరీష్ పూణే నుంచి ఆయన ఎస్బీఐ కాంట్రా ఫండ్ టాటా డిజిటల్ ఇండియా ఫండ్ టాటా రిసోర్సెస్ అండ్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్ ప్లాన్ ఇవన్నీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారట థర్టీ టూ ఇయర్స్ వైజ్ నేనైతే ఇంకా వీటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఒకసారి చూడాలండి అలా మైండ్లో గుర్తుండవు చూసిన తర్వాత సలహా ఇవ్వగలుగుతాం బట్ ఈ టాటా డిజిటల్ అంత గొప్పగా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు నాకు గుర్తున్నంత వరకు కాబట్టి ఇంకా బెటర్ ఫండ్స్ వైపు వెళ్లాల్సిందిగా అభ్యర్థన క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ వంద రూపాయలకు ఉన్నారట మహేష్ గుర్రం వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ అయితే అడ్వైజ్ చేయండి ఎందుకంటే సిజీ పవర్ ఇస్ మచ్ బెటర్ క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ కాస్త రీసెంట్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ తోటి కూడా స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి స్టేబుల్ అయింది కానీ బట్ దానికంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీ సిజీ పవర్ లోనే ఉంది ఓకే తర్వాత హరీష్ కుమార్ అరవింద్ ఫ్యాషన్స్ ఇందులో ఆయన టెక్నికల్గా చాలా స్ట్రెంత్ చూస్తున్నాడు వారు అరవింద్ గారు ఉంటే బాగుండేది ఆయన ఈ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ ఇందులో గమనించారట సో ఒక మంచి ప్యాటర్న్ అండి కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇట్ విల్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఆపర్చునిటీస్ కాకపోతే దానికి ఎక్కడ కరెక్ట్గా ఎంట్రీ ఎంట్రీ తీసుకోవాలని చూసుకోవాలి కుటుంబ రావు అరవింద్ ఫ్యాషన్స్ ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంది అంటే ఎరాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి ఎందుకంటే నేను యూజువల్లీ ఆ సెగ్మెంట్ లో అనమాట గార్మెంట్ సెగ్మెంట్ లోను ఎస్పెషల్లీ బ్రాండెడ్ దాంట్లో చూసాను ఎరాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది టెక్నికల్లీ స్టాక్ మైట్ లుక్ బట్ రియల్లీ వెల్త్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది అంటే మాత్రం ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ అండి అరవింద్ ఫ్యాషన్స్ లో కూడా ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ కాంపిటేటర్ దానికి ఏబిఎఫ్ఆర్ఎల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏబిఎఫ్ఆర్ఎల్ మనం చూసాం కంటిన్యూస్ గా బ్రాండ్స్ ఎక్వైర్ చేయటం కానీ అట్లా స్ట్రెంగ్ ఇది చూపిస్తాం కాబట్టి I would prefer uh, even because the weak performance recently in China would be a foreign as a futuristic brand stock. Okay. Home car Vijayavan Nunchi, can we stock Kondama Vaddaan Kuntnar? Is it operator driven or not? Definitely, it's not going to be operator driven. If you have a company, you can select it. You can allot it. Venkatesh Swarlu, GVK Power, Kondama Kuntnar, Runwell Share, in the price of $5. Long term cost. ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనమని ఎవరు చెప్తారండి ఈ మూమెంటం ఇప్పుడు ఏదో చిన్న చిన్న వార్తలతో రూమర్లతో పెరుగుతున్న స్టాక్స్ ఇవి కుటుంబరావు ఏమైనా జీవికే పవర్ మీద అప్డేట్ ఉందా మొన్న చూసాం కదండి మనం చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇదే షోలో కూడా చెప్పాం అనమాట రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు అవి నిజంగా నమ్మశక్యం అయ్యా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ దాంతో అనమాట ఎన్సీఎల్టీలో కూడా ఈ విధంగా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అని చెప్పారు అని తర్వాత అప్పర్ సర్క్యూట్స్ తోటి స్టాక్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ వరకు వెళ్ళింది ఐదు రూపాయలు ముప్పై మూడు పైసల వరకు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రోజు డౌన్ సర్క్యూట్ ఇవాళ కూడా ఓపెనింగ్ లో డౌన్ సర్క్యూట్ అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లోనండి ప్యూర్ డార్క్ హార్స్ లాటరీ టికెట్ కింద చూడాలి కానీ రియల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అయిన తర్వాత స్టాక్ స్టడీగా పెరిగి కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే ఏ పదిహేను ఇరవైలో కూడా కొనొచ్చు కానీ ఇలా ఈ రూమర్స్ పైన స్టార్టింగ్ లో ఇంకా రీస్ట్రక్చరింగ్ కానప్పుడు మాత్రం నేను అనుకోవటం మాత్రం రిస్క్ తీసుకోవటం వెరీ డేంజరస్ అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ వన్ స్టాక్ బాగా యాక్టివ్ గా అడుగుతున్నారు వీటిలోనే ఇది నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్ దట్ ఈస్ వన్
తొమ్మిది రూపాయల వరకు ఎంత తీసుకెళ్లారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏడు రూపాయలు ఎనభై రెండు పైసలు ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ ప్రైస్ దగ్గరలోనే ఉంది ఈ స్టాక్ లో ఇప్పుడు నిన్నే చూసాం స్లంప్ సేల్ చేసేస్తున్నారు మేనేజ్మెంట్ మేనుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ అంతా పదిహేడు వందల కోట్లకి అని చెప్పేసి ఇట్లా అయినప్పుడు ఆల్రెడీ రేపు వెనక సపోజ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ లో షేర్ హోల్డర్ కి జీరో అయిపోతే ఏం చేస్తాం అండి ఇప్పటికి అది వన్ రూపీ పెయిడ్ అప్ షేర్ కానీ అందరూ వేలకు వేలు కొనేసి కూర్చుంటున్నారు ఆంధ్ర ఇది నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్ కూడా కాబట్టి ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ రిస్కీ థింగ్స్ మనకి సేఫ్టీ బుల్ మార్కెట్ లో దేర్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ సెవరల్ ఎక్సలెంట్ స్టాక్స్ అలాంటప్పుడు ఇలాంటి స్టాక్స్ ని చేస్ చేయటం అడ్వైజబుల్ కాదు అంటారు రైట్ సో అవాయిడ్ ఇటువంటి స్టాక్స్ జోలికి వెళ్లాల్సిన అవసరం మనకు లేదు మన ప్లాట్ఫామ్ లో ఎన్నో బ్రహ్మాండమైన ఐడియాలు మీకు అందజేస్తున్నాం వాటి వైపు దృష్టి సారించండి ఈ ఐదు రూపాయలు మూడు రూపాయల స్టాక్స్ జోలికి వెళ్లకపోవటం చాలా 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 శ్రేయస్కరం మీ పోర్ట్ఫోలియోస్కి మీ కష్టాజితానికి కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం ఇక్కడతో మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ 